Hi friends, welcome to my channel. In this video, we will a simple and daily menu. Morning Tiffin Pudina Chutney and Idli. First, Pudina Chutney. Put a little bit of a cut. என்ன காஞ்சதுக்கு அப்புறமா 1 டீஸ்பூன் கடலை பருப்பு 1 டீஸ்பூன் உளுத்தம் பருப்பு பருப்பு நல்லா பொரிஞ்சதுக்கு அப்புறமா ஒரு பெரிய வெங்காயம் கட் பண்ணி வச்சிருக்கேன் அதை போட்டுக்கறேன் காரத்துக்கு நீங்க பச்சை மிளகாய் இல்லனா வத்தல் போட்டுக்கலாம் வெங்காயம் நல்லா வதங்கட்டும் இப்ப வெங்காயம் நல்லா வதங்கிருச்சு இந்த ஸ்டேஜ்ல தக்காளி சேர்த்துக்கறேன் ஒரே ஒரு தக்காளி மட்டும் கட் பண்ணி போட்டுக்கேன் ஒரு கொத்து கொத்தமல்லி அதுக்கு அப்புறமா புதினா கொஞ்சமா போட்டுக்கேன் புதினா फ्लेவர் ரொம்ப பிடிக்கும் அப்படினா அதிகமா போட்டுக்கோங்க இஞ்சி பூண்டு கட் பண்ணி போட்டுக்கோங்க இல்லனா இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் இருந்தா கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம் நல்லா குக் ஆனதுக்கு அப்புறமா தேங்காய் போட்டுக்கறேன் தேவையான அளவு தேங்காய் போட்டுக்கோங்க இது ஒரு நிமிஷம் நல்லா வதங்கனதுக்கு அப்புறமா இத நம்ம அரைச்சு எடுத்துக்கலாம் இப்போ இத நான் தாளிக்க போறேன் கொஞ்சமா எண்ணெய் விட்டு எண்ணெய் காஞ்சதுக்கு அப்புறமா கடுகு போட்டுக்கலாம் கொஞ்சமா உளுத்தம் பருப்பு கறுவேப்பிலை போட்டுக்கலாம் கடுகு நல்லா வெடிக்கணும் இப்ப கருவே பிளேட் பண்ணியாச்சு நம்ம அரைச்சு வச்ச பேஸ்ட் ஊத்தியாச்சு உங்களுக்கு தேவையான அளவு தண்ணி ஊத்திக்கோங்க அப்புறம் salt ऐड பண்ணிக்கோங்க இப்ப சாஃப்ட்டான இட்லியும் ரெடி ஆயிருச்சு மார்னிங் டிஃபன் முடிஞ்சிருச்சு நெக்ஸ்ட் லంచ్ பார்க்கலாம் இப்ப ஒரு குக்கர் எடுத்து வச்சிருக்கேன் இதுல கொஞ்சமா நெய் போட்டுக்கறேன் டொமேட்டோ ரைஸ் பண்ண போறேன் இன்னைக்கு மத்தியானத்துக்கு இல்ல ஒரு டீஸ்பூன் சோம்பு ஒரு கல்பாசி ஒரு பட்டை ஒரு ஸ்டார் பூ ரெண்டு கிராம்பு ஒரு மராட்டி முக்கு ஒரு பிரிஞ்சி இலை ஏலக்கா எடுத்துக்கறேன் உங்களுக்கு பிரிஞ்சி இலை டேஸ்ட் ரொம்ப பிடிக்கும்னா இன்ன கொஞ்சம் எடுத்துக்கலாம் நான் பாதி மட்டும் எடுத்துக்கேன் இப்போ நல்லா கிளறி விட்டுடுங்க நான் ரெண்டு பெரிய வெங்காயம் கட் பண்ணி வச்சிருக்கேன் அதை போட்டுக்கலாம் ஒரு பச்சை மிளகாய் கீறி போட்டுக்கறேன் கொஞ்சமா கருவேப்பிலை போட்டுக்கறேன் நல்ல கலரி விட்டுக்கோங்க இப்ப நல்ல வெங்காயம் ட்ரான்ஸ்பரண்டா வந்துருச்சு இப்ப இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் சேர்த்துக்கலாம் ஒரு டீஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் சேர்த்துக்கறேன் இந்த டொமேட்டோ ரைஸ்க்கு தேங்காய் சட்னி சிம்பிளா வச்சு சாப்பிட்டா செம்மையா இருக்கும் 
ட்ரை பண்ணி பாருங்க நான் அஞ்சு தக்காளி கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் நல்லா குட்டி குட்டியாக அதை போட்டுக்கிறேன் நல்லா கிளறி விட்டுக்கோங்க இதை மூடி வச்சு ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் நல்லா கொதிக்கணும் தக்காளி ஸ்ல ஸ்மெல்லாம் நல்லா போகணும் தக்காளி பச்சை ஸ்மெல் நல்லா போனதுக்கு அப்புறமா நம்ம மசாலா ஆட் பண்ணிக்கலாம் மூடி வச்சு ரெண்டு நிமிஷம் குக் ஆகட்டும் இப்போ நல்லா வெந்துருச்சு நல்லா மசிஞ்சு வந்துருச்சு தக்காளி இதில் கால் டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் போட்டுக்கிறேன் நான் கரம் மசாலா போடணும்னா போட்டுக்கலாம் நான் ரெண்டு கிளாஸ் அரிசி எடுத்திருக்கேன் அதுக்கு நாலு கிளாஸ் தண்ணி ஊற்றணும் நான் ரெண்டு கிளாஸ் தேங்காய் பால் எடுத்திருக்கேன் மீதி ரெண்டு கிளாஸ் தண்ணி ஊட்டிக்கலாம் தேங்காய் பால் போட்டிங்கன்னா சூப்பராக இருக்கும் இது கொஞ்ச நேரம் கொதிக்கணும் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் கொதிக்கட்டும் இந்த ஸ்டேஜில் உப்பு ஆட் பண்ணிக்கிறோம் தே டேஸ்ட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி உப்பு ஆட் பண்ணிக்கலாம் ரெண்டு கப் அரிசி ஊற வச்சு எடுத்திருக்கேன் அதை போட்டுக்கிறேன் நார்மல் ரைஸ் எடுத்திருக்கேன் பாஸ்மதி ரைஸ் எடுக்கணும்னா எடுத்துக்கலாம் இதை நல்லா கலந்துட்டு க்ளோஸ் பண்ணி வச்சிடலாம் மூணு விசில் வந்தால் இந்த டொமேட்டோ ரைஸ் ரெடி ஆயிரும் அடுத்து நம்ம வாழைப்பூ பொரியல் பண்ண போகிறோம் இன்றைக்கி அதுக்கு தேவையான கடலெண்ணெய் ஊற்றிக்கிறேன் மூணு டீஸ்பூன் கடலெண்ணெய் ஊற்றிக்கிறேன் கொஞ்சமாக கடுகு கொஞ்சம் உளுத்தமருப்பு கடுகு நல்லா வெடிக்கணும் அதுக்கப்புறமா வெங்காயம் ஆட் பண்ணிக்கலாம் கடுகு வெடிச்சிருச்சு இப்போ வெங்காயம் கருவேப்பில் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் நான் ஒரு ஏழு வெங்காயம் கட் பண்ணி வச்சுருந்தேன் அதை போட்டுக்கிறேன் வெங்காயம் ரொம்ப வறுக்க வேண்டாம் டிரான்ஸ்பரண்ட்டாக உங்களுக்கு காரத்துக்கு ஒரு பச்சை மிளகா இல்லைன்னா வத்தல் போட்டுக்கலாம் நான் ஒரே ஒரு வத்தல் மட்டும் கிள்ளி போட்டுக்கிறேன் வெங்காயம் நல்லா வந்துருச்சு இப்போ பூ ஆட் பண்ணிக்கிறேன் நான் வாழைப்பூ நைட்டே கழுவி கட் பண்ணி வச்சுட்டேன் வாழைப்பூ கருப்பாகாமல் இருக்கிறதுக்கு அதில் ஒரு பாதி லெமனை கட் பண்ணி புழிஞ்சி விட்டுக்கலாம் நைட்டே நான் புழிஞ்சி ஊற வச்சிட்டேன் கருப்பாகவே இல்லை அது இல்லைன்னா லெமன் இல்லைன்னா நம்ம வந்து மோர் ஆட் பண்ணிக்கலாம் அது இல்லைன்னா அரிசி களைஞ்ச தண்ணி இருக்கும்ல அதை ஆட் பண்ணிக்கலாம் நைட்டே ஊற வச்சிட்டிங்கன்னா அந்த கருப்பாகாமல் இருக்கும் இப்போ இதிலேருந்து தண்ணி வரும் நம்ம தண்ணி எக்ஸ்ட்ரா ஆட் பண்ண தேவையில்லை இதில் இருக்கிற தண்ணியே கரெக்டாக இருக்கும் அடுத்து உப்பு ஆட் பண்ணும்போது அதுலேயும் தண்ணி வரும் அதுவே கரெக்டாக இருக்கும் இப்போ மூடி வச்சு ரெண்டு நிமிஷம் குக் ஆகட்டும் இன்னும் தண்ணி இருக்குது நம்ம கொஞ்சம் உப்பு போட்டுக்கிறோம் 
ஒரு டீஸ்பூன் உப்பு போட்டுக்கிறேன் இப்போ நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க உப்பு நல்லா ஈவனாக ஸ்ப்ரெட் ஆகணும் நல்லா கலந்தாச்சு இப்போ மூடி வச்சு ரெண்டு நிமிஷம் குக் பண்ணியாச்சு இன்னும் தண்ணி இருக்குது இன்னும் கொஞ்சம் நேரம் வேகட்டும் இப்போ நம்ம வாழைப்பூ ரெடி ஆயிடுச்சு இப்போ நம்ம டொமேட்டோ ரைஸும் சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சு நான் ஹாட் பாக்ஸில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கிறேன் இன்னைக்கு நாங்கள் ஹீலியம் பலூன் வாங்கியிருந்தோம் ஹீலியமோட டென்சிட்டி வந்து கம்மியாக இருக்கிறனால அது மேலே போயிடுது பாப்பா இதை பார்த்துட்டு ரொம்ப குஷியாகிட்டா ஜாலியாக விளையாடிட்டு இருந்தா அவளுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருச்சு பதினையும் வாங்கியிருந்தோம் செம்மா டேஸ்டாக இருந்தது அப்புறமா நைட்டு டின்னர் வந்து பிரெட் டோஸ்ட் தான் பண்ணியிருங்க அதில் சீஸ் இல்லாமல் க்ரீன் சட்னி வச்சு பண்ணியிருங்க அந்த லிங்க் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் செக் பண்ணிக்கோங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் என்னோடய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க பக்கத்தில் இருக்கிற பெல்லைக்கான கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் என்னோடய வீடியோஸ் எல்லாம் உங்களுக்